Fire Blow. Ma näitan teile siis seda ka, mis moodi graafiliselt üks tuuning protsess välja näeb, miks see nii palju maksab, miks see põtab aega ja mis teste me kõike selleks peame tegema, siis näed tegelikult nägi kogu see Kogu see päev näeb välja selline, et ei ole niimoodi, et piu, pau ja tulemus käes tegelikult on vaja teha teste palju erinevate koormustega, erinevate käikudega ja siis me vaatame, kus kohta või mida, mis selle autole meeldib ja lõppkokku võtas siis kasvame ja kasvame ja kasvame ja kui me jääme juba stabiilseks ühte kohta, siis teeme kindlasti ka kuuma testi, laseme mootori kuumaks, interkuuleri kuulmaks, nii et sisse lase on 60 graadi, kõik on punane ja siis teeme viimased tõmbed, et näha, et mootor on stabiilne ja see jõugraafik, ütleme, reeglina ikka natukene kukub, aga seal ei toimuks mingisid anomaaliad. Kui siis on stabiilne, siis näeb seda, et auto on rajakalbulik. Ahoi! Täna tünopäev mõtsin, et üksi siia ei tule, tegelikult oli plaan, et saadan Lauri tünosse istun ise arvutis ja vaatan logis ja tuunin ja kõik on ilus kena, sest et Sest et me ammu juba Nissan GTR-i tuunimise puhul ei kasuta koobi, sest koob läks täiesti roheliseks ära. Enam ei saa elimineerida veakoode, ei saa ühesõnaga palju asju teha, mida sai varem. Noh, see on loogiline usas tuli neile trafit peale või vähemalt trafi hoiatus ja nüüd me oleme sunnitud oppis teisi asju kasutama. Alguses oli plaan, et noh, teeme autotuuneriga ära, Lauri istub siin, mina seal, teeme logi, lugesime juba töökohas faili välja, kõik peaks siit eepoolest sujuma, tuli siia, kuni lõunad oli sellist närvi pinget ja aju ei kirjuta, lukus ja ei saa sisse ka, 2020 aasta GTR ei pole ennem niimoodi tuunind, seda pidi. Ja siis ma tulin siia ja võtsin teised tööristest kaasa ja voi laa, aju toimib. Tegime, saime logi teha, saime seadistada ja kuna see auto on nüüd tegelikult täiesti full stock, seal pole mitte midagi ära muudetud. 2020 teha saan meid 420 kW ja meie saime siit ilus kena 430 ja 747 Nm. 430 kW siis põhimõtteliselt mootorist. Kuidas me mõõdame mootori jõudu on see, et me kõigepealt teeme mootori mõõtmise. Täb pui, ajan jälle padares. Tegelikult teeme, kõigepealt teeme ratta obuju mõõtmise. 
Ja kui me ratta ei jõu, oleme ära mõõtnud, siis me mõõdame ära veere kao ja ütleme siis transmissiooni kao. Selleks on vaja auto sõita maksimum pööretesse vaba käigu peale panna mõõtma ja mõõdab ära siis veeredes, ma ei tea, mis see on, mingi 30 km tunnis äkki või? Mis sa, Lauri, ütled, oli kuni 30 umbes? 60 mul ei ole auto. No, sul on 60, okei. Mõõdab kuni 60 km tunnis selle veere kaua ära ja siis kannab selle graafikule ja graafik andis meile autole 430 kW. See näeb 10 kW rohkem kui tehas ütleb, mis on sellist selliste premium sportautode puhul täiesti tavaline, sest nad ei saa endal lubada, et see kuskil tünos vähem näitaks. Ja kuna ta on stock, siis punnitasime, mis me punnitasime, saime siit väga eeskujalikud 471 kW ja 864 Nm. See on siis põhimõtteliselt 120 Nm ja 40 kW rohkem. Nii et täiesti tip-top, sest et originaal GTR-id ongi sellised, kus kusagil 50 obusekanti saab juurde, kuna neil piustid on selleks ajaks max out ja summuti vastusurve on päris suur, siis nüüd on omanikku otsustada, kas ta tahab tulevikus edasi tuunida, aga selleks peab ta juba rauda hakkama muutma. Isenesest auto on ilus, kena, täiesti stock. Vaatan rikkumata, kahjuks meil ta maja ees sai ta siin tolmu ja vihmaga kooledaks mustaks, et ei saa teile ilusat puhast autot ünnast näidata, aga me läheme, laseme ta puhtaks pesta, sest et klendile on ikkagi viisaks anda puhas ilus kena auto. Kuule ka sina lähed siis, Lauri, ma saan aru, lähed testid. Tänava lähed aga väh? Ikka, jah. Teed mulle logi. Jah. Ja kui logi on hea, siis ta treegline pargib selle auto maja, et tagur pidis, see on minu ajaks märk, et tips on top, see on kõik. Kule ka siis subscribe, like ja kommenteerige ja külastage meie kodulehte, vaadake palju teie autole võib obujuudu saada ja kui te tahate rohkem kui teised, siis broneeriga aeg tünosse ja teeme ära nii et tšau!